எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வை திஸ் ட்ராமா இஸ் இன்ஃபினிட் இந்த நாடகம் ஏன் முடிவில்லாமல் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டுட்டாங்க ஓகேவா ஏன் இந்த நாடகம் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இதனால கடவுளுக்கு என்ன கட்சிச்சு அவருக்கு என்ன சந்தோஷம் இதை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுல இந்த கேள்வி கேட்குறேன் இந்த கேள்வி நமக்கு வரும்போது நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு கேள்வி இல்லை அதில் ரெண்டு கேள்வி இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கேள்வி இந்த நாடகம் ஏன் சுற்றிட்டே இருக்குன்றது டைரக்ட் கேள்வி அவங்களுடைய இன்டைரக்ட் கேள்வி என்னென்னா அவங்களுக்கு இந்த நேரம் அவங்க நடிச்சிட்ருக்க நாடக பாட்டில் துக்கம் அதிகமாக இருக்குது அதை அவங்க தாங்கிக்க முடியல அதனால் அந்த வந்த வேதனைனால இந்த கேள்வி கேட்குறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு கேள்விக்கு என்ன ஏன் எப்படி சுற்றிட்டே இருக்குது பரமாத்மா இதுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்றைக்கி பூமியில் எட்நூறு கோடி ஆத்மாக்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எட்நூறு கோடி ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா அவரை தான் நம்ம சிவன் அல்லா ஜஹோவா காடுன்னு சொல்கிறோம் அவர் இருக்கிறார் இந்த நாடகம் அனாதி ஆனது தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாதது இப்படி தான் பரமாத்மா சொல்லி இந்த ட்ராமாவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் சரியா அப்போ ஏன் எதுக்கு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் கேள்வியே கிடையாது இது பரமாத்மா சொல்கிறது ஸோ ஆன்சர் இது தான் இன்ஃபினைட் இன்ஃபினைட் தான் அதுக்கு மேலே அது விளக்கம் கிடையாது நம்ம ரெண்டாவதுக்கு தான் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணும் இப்போ அவங்க துக்கமாக இருக்காங்கல்ல அப்போ அவங்களுக்கு அந்த துக்கத்தை போக்குறதுக்கான வழிகளை சொல்லிக் கொடுக்கும் அதுக்கு ஈஸியான வழி என்னென்னா பகவத்கீதை நம்ம பக்தியில் படிக்கிற பகவத்கீதை வியாசரி எழுதின பகவத்கீதை அதில் என்ன சொல்லுது நாடகத்தில் நடக்கிற எல்லா காட்சிகளும் நேற்று நடந்ததும் சரி இன்னைக்கு நடக்கிறதும் சரி இன்னைக்கு நடக்க போகிறதும் சரி ட்ராமாவில் எல்லாமே நல்லது அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் என்ன துக்கம் வந்துச்சு இப்போ அவங்க நடிக்கிற ட்ராமா பாட்டு துக்கமாக இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க நான் என்ன தான் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க முடியும் நான் இந்த ராஜீவ்காந்தை பத்து வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டரை வருஷம் எனக்கு வேலையே என்னென்னா அமிர்த வேலையில் இருக்கும் சண்டை போடுறது தான் என்ன ட்ராமா இது இதனால் உனக்கு என்ன கட்சிச்சு நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நீ ஜாலியாக தான் சாந்தி தாமத்தில் இருக்க இப்படிலாம் திட்டி தீக்கிறது தான் வேலை அவரும் எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஒரு வானியில் பரமாத்மா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீயே ஒரு நாள் இந்த ட்ராமா ஆஹா ஓஹோ இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவ அந்த நாளும் வரும் பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இப்போ நிறைய அந்த நாலேஜ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனாலையும் நினைவு பண்ணுறதுனாலையும் இப்போ ஒரு ஒரு பாடம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு என்னென்ன இது ஐயாயிரம் வருஷ கதை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சு சத்தியகுந்த ஏதாயிரத்தில் சொர்க்கத்தில் இருந்தோம் ஸோ அது சு சுகமான நாட்கள் அதை பற்றி வருத்தப்பட தேவையில்ல துவாபரத்தில் வந்து நம்ம பக்தி பண்ணியிருக்கோம் அங்கேயும் பெரிய துக்கம் கிடையாது கலிகாலத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு பிரிவிலையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்க மாட்டோம்னு தான் எனக்கு தோணுது கடைசி ரெண்டு மூணு பிரிவி வச்சு செஞ்சுருக்கோம் ட்ராமா எனக்கு நினைவு இருக்கிறதெல்லாம் இந்த பிரிவி தான் கரெக்டாக இன்றைய நிலவில் எனக்கு வந்து நாற்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது கடந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு வந்து ஒரு கடன் தொழிலை போய் மாட்டிக்கிட்டேன் அன்றைக்கி தான் பிரச்சனை வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ராஜீவ்காந்த் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்த நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு எப்போ பெரிய இந்த நாற்பத்தெட்டு வயசில் அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தெட்டு வயசு நல்லா தான் இருந்திருக்கேன் அந்த கடைசி பத்து வருஷம் தான் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸில் போய் மாட்டிருக்கேன் உலகமே தேடிட்டு இருக்க அந்த இறைவன் என்னோடய சப்போர்ட்டுக்கு வராரு அப்போ கடந்த பத்து வருஷமாக நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னா அவர் அவர் கூட நான் அனுபவம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அர்த்தம் சரியா அப்படின்னா என்ன ஐயாயிரம் வருஷத்தில் சத்தியகுந்தர் தான் சூப்பர் துவாபரிகத்திலையும் பிரச்சனை இல்லை கலிகோத்தில் கடைசியில் ரெண்டு மூணு பிரிவு இதாக இருந்திருக்கும் இந்த பிரிவில் முப்பத்தெட்டு வயசு இருக்குது நல்லா தான் இருக்கேன் முப்பத்தெட்டாவது வயசு தான் ப்ராப்ளம் வந்து இறைவன் எனக்கு உதவியாக வந்து நிற்கிறார் பரமாத்மா சொல்கிறார் என்னோடய குழந்தையோட ரொம்ப தோட ஒருத்தன் டச் பண்ண முடியாது இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன யாரும் என்ன தொந்தரவு பண்ணது கிடையாது ஸோ அப்போ இறைவனுடைய உதவி எனக்கு கிடைக்குது அதை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்றைக்கு வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா டெய்லி ஒரு யூடியூப் வீடியோ சிஸ்கோ வெப்எக்ஸ் மீட்டிங்கு ஜூம் மீட்டிங் எப்படி போகுது சில பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூல்ஸ்க்கு காலேஜஸ்க்கு சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் கடன்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் தான் இருக்குது அது கொடுத்து முடிச்சா பிரச்சனை சால்டு ஸோ இதை இதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நல்ல சைடு பார்த்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் விஷயமே ஸோ பொதுவாக எப்போ புரியுது நாடகம் நல்லா தான் இருக்குது சூப்பராக தான் இருக்குதுன்னு எனக்கு புரியுது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் சொல்லணும்
அதாவது என்னுடைய துறை என்னவோ அதில் நிறைய விஷயங்களும் பாக்கி எல்லா துறையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சு வச்சு தான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அரசு சார் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஒன் ஷுட் நோ சம்திங் அபவுட் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் அபவுட் சம்திங் இது தான் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்றதுக்கு உங்கள் கடைசியில் புரிஞ்சுக்கும் பார்க்கலாம் என்னுடைய பிறந்த நாள் இந்த இந்த பிரிவில் எடுத்த பிறந்த நாள் நான் யாருக்கிட்ட கேட்டால் நல்லா இருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகிட்ட கேட்குறது கரெக்டாக இருக்குமா எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட கேட்டால் கரெக்டாக இருக்குமா அப்பா அம்மா கிட்ட தானே கரெக்டாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வரும்போது ஏன் இந்த நாடகம் ஏன் இந்த பிறவி இந்த கேள்விகள் வரும்போது நம்ம கேட்க வேண்டியது இறைவனை தான் கேட்கணும் ஆத்மாக்களை தந்தை பரமாத்மா தான் கேட்கணும் இப்போ கேட்கலாம் நீங்கள் எங்கே இருக்கார் அவர் ராஜயோகம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பரமாத்மா தான் இந்த ராஜயோகம் சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காரு ஆத்மாக்களை தந்தை தான் சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காரு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காரு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வந்துட்டோம் அப்போ கரெக்டான ஆள் அவர் தான் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய கியூரியஸ் கியூரியாசிட்டி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நட்சத்திரங்கள் பூமியில் உலகத்தில் எத்தனை இருக்குது இந்த கண்ட இந்த சோலார் சிஸ்டம்க்கு வெளியில் வேறு ஏதாவது சிஸ்டம்ஸ் இருக்கா ஏலியன்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்களா இப்படிலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யார் நான் ஏன் பிறக்கிறேன் ஏன் வாடுறேன் ஏன் சாப்பிட்றேன் இந்த பிறகு முன்னாடி நான் எங்கே இருந்தேன் இந்த சத்தா நான் எங்கே போகிறேன் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரியணும்ல எப்படி நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் தான் கம்ப்யூட்டர் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுருக்கணும் பாக்கியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளை பற்றி விட்டுட்டோம் அங்கே என்ன இருக்குது நிலா குலம் என்ன இருக்குது சந்திரன் இல்லை சூரியனில் என்ன இருக்குது அந்த ஜூப்பிட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அங்கெல்லாம் யோசிக்கிறத விட நான் யாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ல இதோட முயற்சி எடுக்கணும்ல ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா நான் யாருன்னு கேள்வி கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இறைவன் யாரும் தெரிஞ்சிடும் இறைவன் யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா படிப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் படிப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு துக்கம் போயிடும் இந்த ட்ராமா நல்லதுன்னு தெரிய வந்துடும் சரியா ஸோ நான் ஏன் இந்த வீடியோவில் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த நாடகம் ஏன் திரும்ப நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றது ஒரு பாட்டு ரெண்டாவது பாட்டு அவங்க இன்னைக்கு துக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த துக்கத்தை சகிச்சுக்க முடியல அதனால் இதை ரிப்பீட் ஆகுறது அவங்க ஏற்றுக்க முடியல அதுதான் உண்மை ஸோ நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது ரிப்பீட் ஆகுறதுன்றது விஷயத்தில் இல்லை அவங்க துக்கத்தை மாற்றுறதுக்கான வழிகள் சொல்லணும் அப்போ எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னா இது ட்ராமா இது ஒரு நாடகம் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த பாட்டு நடிக்கிறீங்க நான் எனக்கு கொடுத்த பாட்டு நடிக்கிறேன் சரியா இந்த ட்ராமா முடிஞ்சோம் அடுத்த ட்ராமா ஐ மீன் அடுத்த கல்பம் வரும் திரும்ப 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 போயிட்ருக்கோம் இந்த நாடகத்தில் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு துக்கமான சீன் இருந்தால் நாளைக்கு ஒரு நல்ல சீன் வரும் அதனால் கவலைப்படாதீங்க இதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும் ஸோ யார் இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு கேள்விக்கும் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அவங்க துக்கத்தை போக்குறதுக்கு அவங்க கூட இருந்து அவங்களுக்கு நாலேஜை கொடுக்கணும் ஓகே நேற்று நம்ம போட்டிருந்த வீடியோவில் நம்ம ராமன் பற்றி பேசியிருந்தோம் கரெக்டாக ஏன் அவரை மரியாதை புருஷோத்தமன் சொல்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ராமரை வந்து காட்டுக்கு ராமன் லக்ஷ்மி காட்டுக்கு அந்த அசுரர்களை அழிக்கிறது கூட்டிகிட்டு போகிறது வசிஷ்டர்னு தெரியாமல் சொல்லிவிட்டோம் ஆனால் கூட்டிகிட்டு போகிறது விஸ்வாமித்ரர் நான் சொன்னது தவறு தான் மன்னிச்சிருங்க ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் ஷேர